എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റൂത്ത് ജോൺസൺ കുഡ് വുഡ് ഷുഡ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാറുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കുഡിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മൾ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നന്നായി നീന്തുന്ന ഒരാൾ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കും ഐ കുഡ് സ്വിം വെൻ ഐ വോസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു നീന്തുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണല്ലോ സ്വിം ഇവിടെ കുഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐ കുഡ് സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഐ കുഡ് സ്വിം വെൻ ഐ വോസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ കുഡ് സ്വിം വെൻ ഐ വോസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് കുഡിന്റെ ഒരു യൂസ് ഇനി ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു സാധ്യത പറയുവാണെങ്കിലും അവിടെ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആകാം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭയങ്കര ആവി ഇന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്തേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അനുമാനമാണ് അപ്പോ ഇന്ന് മഴ പെയ്തേക്കും എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് കുഡ് റെയിൻ ടുഡേ ഇറ്റ് കുഡ് റെയിൻ ടുഡേ ഇന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്തേക്കും എന്നാണ് പറയണ്ടെങ്കിലോ ഇറ്റ് കുഡ് റെയിൻ ലേറ്റർ ടുഡേ ഇറ്റ് കുഡ് റെയിൻ ലേറ്റർ ടുഡേ അപ്പൊ കുഡിന്റെ ഈ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നല്ല സൗമ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്യുമോ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാനും നമ്മൾ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുക കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ആ വാതിലൊന്ന് തുറക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കണം കുഡ് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ കണ്ടില്ലേ ഒരു പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോ പാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകാമോ എന്നെങ്ങനെയാ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക പാത്രം കഴുകുന്നതിന് ഡു ദ ഡിഷസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കുരു പ്ലീസ് ഡു ദ ഡിഷസ് കുരു പ്ലീസ് ഡു ദ ഡിഷസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ സഹായം അങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും കുട് ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാമല്ലോ പാത്രം കഴുകാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാമേ പാത്രം കഴുകാൻ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ ഡിഷസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സഹായം ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ ഡിഷസ് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ഇത് നല്ലൊരു യൂസേജ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ നിന്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം എന്നെങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യും I could help you with your project. I could help you with your project. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കുഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് വുഡ് എപ്പോഴൊക്കെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാമേ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയത് ജോൺ അറിഞ്ഞില്ല ജോൺ അതേപ്പറ്റി നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാബു നിന്നെ അതേപ്പറ്റി അറിയിക്കുമെന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാബു നിന്നെ അതേപ്പറ്റി അറിയിക്കുമെന്ന് ഐ തോട്ട് ബാബു വുഡ് ഇൻഫോം യു അബൌട്ട് ദാറ്റ് കണ്ടില്ലേ വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാബു അറിയിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ബാബു അറിയിച്ചില്ല ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വുഡ് ഉപയോഗിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ബാബു നിന്നെ അറിയിക്കും കേട്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബാബു വിൽ ഇൻഫോം യു എന്ന് വരും വിൽ ആണ് വരിക പക്ഷെ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ബാബു നിന്നെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമായി മാറി 
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയ വുഡ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് എപ്പിസോഡ് തേർട്ടി നയനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൽ വുഡ് വുഡ് ഹാവ് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ഈ വീഡിയോ തീരുമ്പം എൻ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ആ അപ്പോ വുഡിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ പറയത്തില്ലേ ഇന്നത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേനേ അവിടെയും വുഡ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചേനെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഐ വുഡ് ട്രാവൽ ദ വേൾഡ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഐ വുഡ് ട്രാവൽ ദ വേൾഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോടി രൂപയില്ല ഞാൻ ലോകം സഞ്ചരിക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഭാവനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വുഡ് വിദഗ്ധമായി ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ പഠിച്ചേനെ സമയമില്ല ഗിറ്റാറും പഠിക്കുന്നില്ല ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മോർ ടൈം ഐ വുഡ് ലേൺ ടു പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മോർ ടൈം ഐ വുഡ് ലേൺ ടു പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ അപ്പോ വുഡിന്റെ ഈ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയെങ്കിലും പറയാനും വുഡ് യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ലൈബ്രറിയിൽ പോവുമായിരുന്നു ഐ വുഡ് ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി എവ്രി സാറ്റർഡേ ഐ വുഡ് ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി എവ്രി സാറ്റർഡേ ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾ വുഡ് യൂസ് ചെയ്തു ഇനി വുഡിന്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം നോക്കാം ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം പാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കഴുകാമോ എന്ന് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ദ ഡിഷസ് വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ദ ഡിഷസ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുഡ് യു പ്ലീസ് വെച്ച് ചോദിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഡൂ ദ ഡിഷസ് ഇവിടെ ഡൂ ദ ഡിഷസ് എന്നാണ് അതുപോലെ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഡൂ ദ ഡിഷസ് എന്നും ചോദിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ദ ഡിഷസ് ഇവിടെ ഡൂയിങ് ദ ഡിഷസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും പാത്രം ഒന്ന് കഴുകാമോ എന്നുള്ള പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല മാനറോട് കൂടി സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് എനിക്കൊരു കപ്പ് കോഫി വേണമെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണം അവിടെ ഐ വോണ്ട് ടു ഓർഡർ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് നല്ല സൗമ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഓർഡർ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഓർഡർ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ഓഫർ ചെയ്യാനും വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നിന്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ I would be happy to help you with your project. I would be happy to help you with your project. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കുഡിൻ്റെയും വുഡിൻ്റെയും കുറേ ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഷുഡിനെ പരിചയപ്പെടാം ഒരാൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി ഓർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാണ് ഷുഡ് അതായത് നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പോ ഷുഡ് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നാളെ നിനക്ക് നേരത്തെ പോകേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നീ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടക്കണം കേട്ടോ നീ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടക്കണം ഇതൊരു ഉപദേശമാണ് യു ഷുഡ് ഗോ ടു ബെഡ് ഏർലി ടു നൈറ്റ് യു ഷുഡ് ഗോ ടു ബെഡ് ഏർലി ടു നൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഷുഡ് ഉപയോഗിച്ചത് നീ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കണം യു ഷുഡ് ഈറ്റ് മോർ വെജിറ്റബിൾസ് യു ഷുഡ് ഈറ്റ് നീ കഴിക്കണം യു ഷുഡ് ഈറ്റ് മോർ വെജിറ്റബിൾസ് നീ നിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്നായി പഠിക്കണം യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഫോർ യുവർ എക്സാം കണ്ടില്ലേ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉത്തരവാദി
I should finish my homework before I go to bed. I should finish my homework before I go to bed. എനിക്കതു ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംശയം കാണും അപ്പോഴും ഷുഡ് ദ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോ അവനെ വിളിക്കണോ ഷുഡ് ഐ കോൾ ഹിം നൗ ഷുഡ് ഐ കോൾ ഹിം നൗ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു യൂസേജ് ആണ് നടക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കും എക്സാമ്പിൾ രാഹുൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇപ്പോ രണ്ടു മണിയായെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും രാഹുൽ നാലു മണിയോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് രാഹുൽ ഷുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ ഫോർ പി എം ഇത് ഏകദേശം ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഷുഡ് ഉപയോഗിച്ചു രാഹുൽ ഷുഡ് ബി ഹിയർ ബൈ ഫോർ പി എം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുഡ് വുഡ് ഷുഡ് ഇവ സാധാരണ ഗതിയിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതെന്ന് കണ്ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൾക്ക് ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഷി കുഡ് പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ വെൻ ഷി വോസ് ടെൻ ആണോ ഷി ഷുഡ് പ്ലേ ദ ഗിറ്റാർ വെൻ ഷി വോസ് ടെൻ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൾ രാവിലെ വരുമെന്ന് ഐ തോട്ട് ഷീ കുഡ് കം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അങ്ങനെ വരുമോ അതോ ഐ തോട്ട് ഷീ വുഡ് കം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടാനായിട്ട് അവൾ നന്നായി പഠിക്കണം ഷി വുഡ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാണോ ഷി ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നാണോ അപ്പൊ ഇവ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടുമല്ലോ അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സി യു സൂൺ 